C'est le feuilleton de Smart Sport. Toutes les semaines, on passera en revue les partenaires de Paris 2024. Aujourd'hui, début cette série avec LVMH et la signature d'un deuxième athlète. Je sais que Paris sera le théâtre de mes ambitions. Je suis fière de rejoindre la famille LVMH car nous sommes tous des artisans du rêve, des artisans de toutes les victoires. Mélanie de Jésus de Santos, nouveau visage de, du team LVMH. Mmh. Première question, que pensez-vous de ce clip Et deuxième question, pourquoi LVMH finalement a pris la décision de s'engager dans ce grand défi que sont les Jeux de Paris 2024 Je vais commencer par la fin parce que c'est le seul truc que j'ai aimé. Je suis désolé parce que le début, c'est l'émission, c'est-à-dire que voir une athlète avec une voix off, en plus, où elle parle, on dirait un robot. À la limite, chat GPT, je pensais un peu plus d'émotion. Euh, mais il y a une chose qui est bien, c'est la signature d'Alvéamache, artisan de toutes les victoires. Ça, c'est intéressant parce qu'ils vendent l'artisanat de luxe à la française, qui cartonne quand même dans le monde. Et de toutes les victoires, c'est bien parce que ça montre qu'une marque comme Alvéamache a une raison d'être dans le sport. Mais c'est tout Mais le reste, de grâce, mettez plus d'émotion, mettez autre chose, et les, et les moments forts et les moments faibles. Et elle nous regarde comme ça, on dirait un robot, il n'y a pas de cœur qui bat. C'est écrit avec exclusivement que des arguments et des, et, des, oh. et des tics de langage qui doivent coller, vous savez, au sponsoring du sport, où on partage les valeurs, etc. Moi aussi, je trouve ça assez concernant. Par contre, le, le choix de, de Mélanie est bon, 23 ans, euh, Martinique oh. est élevée à Saint-Etienne, euh, elle, elle a une vie américaine, euh, elle a rejoint Simone Biles pendant... Euh, six mois pour s'entraîner, elle a une vision internationale, elle parle plusieurs langues. Je trouve que pour LVMH et leur façon de s'accoler aux Jeux Olympiques, c'est bien vu. Le deuxième, c'est Léon Marchand, hein, c'est le nageur extraordinaire qui est en université américaine. Donc sur le casting, ça va. Maintenant, euh... Mais finalement, c'est le seul temps, il y en a quand même malgré tout un certain nombre en France, où LVMH, pour la première fois, s'engage dans le sport. Je n'ai pas le souvenir que sur des sports et des disciplines olympiques aussi populaires que ceux qui seront disputés à Paris, LVMH... On oublie, on oublie que la Coupe du Monde, c'est LVMH. La Coupe du Monde de foot Non, d'accord. Ah bah, aussi la Coupe de C'est la meilleure de, bah, bah, de, oui. de la Coupe, mais, mais c'est pas le sport officiel. Mais c'est pas... étonnant quand on le voit arriver. Je vous dis, moi j'étais à la finale au Brésil, quand on voit la valise arriver, alors c'est un peu bizarre, parce que le sport très populaire du foot, encore une fois, est-ce que ça colle Moi franchement, je crois pas. Je vous le dis sincèrement, mais de voir cette malle Louis Vuitton avec à l'intérieur le trophée, moi ça m'a un peu choqué. Parce que dans le stade, il y avait 200 000 personnes qui sifflaient en voyant euh, euh, le président de la Fédé, que je ne nommerai pas de l'époque, et la présidente, que je ne nommerai pas. C'était des gens un peu en colère au Brésil. Et quand je vois Louis Vuitton à ce moment-là, je trouve ça un peu vulgaire. Excusez-moi. Oui, enfin, Louis Vuitton sponsorise le football, mais pas avec des Fédés ou avec des clubs, ni avec des ligues, mais avec des stars. Hein. On se rappelle hein, du Pelé, foot Louis sûr. Vuitton, où il y avait Maradona, Pelé, etc. Donc, quelque part, il y a une vision très, très élitiste. C'est pas tellement de sponsoriser le football, mais c'est de sponsoriser les grands oui, Mais est-ce que justement c'est compatible avec des disciplines populaires je, je Alors oui, c'est compatible rapport. pour une chose et ça, ça nous ramène à ce qu'on avait dit sur les Rolling Stones et, et, et le baseball, c'est l'intemporalité. Pelé sera toujours Pelé, Pelé c'est une marque, Pelé il, malheureusement est décédé mais il restera toujours vivant dans le cœur des footballeurs. Euh, comme Louis Vuitton, Louis Vuitton c'est un maltier du 19 e siècle et on a vraiment l'impression que l'identité de la marque Louis Vuitton va perdurer dans le temps et dans l'espace, un petit peu comme euh, l'image de ces grands sportifs. Ça rejoint aussi ce qu'on avait dit sur la marque Hublot hein, qui, est décidé, qui est décidé d'aller dans le football mais par le haut, Louis Vuitton aussi le fait de... C'est vrai, il n'y a pas que Pelé, il y a Maradona aussi qui apparaît dans... dans il y a Maradona, Zidane, etc. Euh, et Messi. Euh, encore une fois, je, je, trouve ça un peu, je trouve ça un peu une collision. Moi, ce n'est pas du tout l'esprit que j'avais par rapport à Louis Vuitton, euh, mais surtout par rapport à la Coupe du Monde, même si on peut dire que c'est logique, la Coupe du Monde, c'est les voyages, donc le Maltier, c'est cohérent. Tout est cohérent, vous savez, on peut... Mais je trouve qu'on a forcé un peu la cohérence. Quelque part, je dis, j'ai été choqué de voir Louis Vuitton sur un terrain de foot, c'est peut-être moi, et, alors que j'adore cette marque, ça n'a rien à voir, mais la collision des deux, moi... Alors là, en l'occurrence, pour les Jeux Olympiques, c'est pas Louis Vuitton. Non, c'est le VMH, d'accord. Dior aussi intervient. Dior et euh, sont entre guillemets les équipementiers costumes de quelques clubs de foot qu'on connaît bien, du PSG. et notamment du PSG. Euh, donc voilà, euh, c'est LVMH d'un point de vue corporate. C'est LVMH qui porte toutes ces marques de luxe et ces vins et spiritueux. Donc quelque part, euh, ça peut s'entendre. Voilà pour le feuilleton. Prochain feuilleton euh, dès la semaine prochaine avec une autre marque passée au crible.